നമസ്കാരം മലയാളം ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം തെളിവെടുപ്പ് തുടരും ദിലീപ് ഇന്ന് തൃശൂരിൽ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ നടൻ ദിലീപുമായുള്ള തെളിവെടുപ്പ് ഇന്നും തുടരും നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ ഗൂഢാലോചന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടൻ ദിലീപിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തൃശൂരിലെ ടെന്നീസ് ക്ലബ് ജോയ്സ് പാലസ് ഹോട്ടൽ ഗരുഡ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ദിലീപിനെ ഇന്ന് തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോവുക ഇന്നലെ കോടതിയിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട ദിലീപിനെ തൊടുപുഴ വഴിത്തലയിലുള്ള ശാന്തിഗിരി കോളേജിലാണ് ആദ്യം തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോയത് പിന്നീട് കൊച്ചിയിലെ അബാദ് പ്ലാസ ഹോട്ടലിലും എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ജയിൽ സുഖവാസ കേന്ദ്രമാക്കി ശശികല അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ ജയിലിലായ എ ഐ ഡി എം കെ നേതാവ് ശശികലയ്ക്ക് ജയിലിൽ ലഭിക്കുന്നത് വി ഐ പി പരിചരണം ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ശശികലയ്ക്ക് സ്വന്തമായി അടുക്കളയും പരിചരണത്തിന് രണ്ട് തോഴിമാരുമാണ് ഉള്ളത് കർണാടകയിലെ ഒരു ഐ പി എസ് ഓഫീസറാണ് ഇത്തരമൊരു പരാതിയുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ ഡി ജി പി എച്ച് എസ് എൻ റാവുവിനാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് ജയിലിൽ വി ഐ പി സൗകര്യവും മറ്റും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജയിൽ അധികൃതർക്ക് ശശികല രണ്ടു കോടി രൂപ കോഴ നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജയിലിനുള്ളിൽ സ്വന്തമായി അടുക്കളയും പരിചരണത്തിനായി രണ്ട് സഹതടവുകാരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് കോഴിക്ക് പല വില ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസുകുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ കോഴിവിലയിൽ ധാരണയായിട്ടും സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും പല വിലകളിലാണ് വിൽപ്പന നടക്കുന്നത് കോഴിക്ക് എൺപത്തിയേഴ് രൂപ മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വരെയും ഇറച്ചിക്ക് നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് രൂപ മുതൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെയുമാണ് ഈടാക്കുന്നത് ജീവനുള്ള കോഴിക്ക് കിലോയ്ക്ക് എൺപത്തേഴ് രൂപയും ഇറച്ചിക്ക് നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് രൂപയുമാണ് ധനമന്ത്രിയുമായി വ്യാപാരികൾ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമായത് ഇതോടൊപ്പം കോഴിയെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും മുറിക്കുന്നതിനും മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്നതിനുമായുള്ള ചെലവ് കൂടി ചേർക്കാമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഉപാധികൾ കാരണം ഫലത്തിൽ കോഴിയിറച്ചിയുടെ വില സംസ്ഥാനത്ത് പലവിധമായി മാറുകയായിരുന്നു ബീഫ് കൈവശം വെച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ക്രൂരമർദ്ദനം നാല് പേർ പിടിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരിൽ ബീഫ് കൈവശം വെച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ക്രൂരമർദ്ദനം സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നാല് പേർ ചേർന്ന് ഒരാളെ മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യം എ എൻ ഐ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ആക്രമത്തിന് ഇരയായ ആൾ ആരാണെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല പിടിച്ചെടുത്ത മാംസം ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതായാണ് വിവരം ബീഫിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ദളിതർക്കും എതിരായ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയിരുന്നു ഹരിയാനയിലെ മാധുര ട്രെയിനിൽ വെച്ച് പതിനഞ്ചുകാരനായ ജുനൈദ് ഖാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ രൂക്ഷമായത് ട്രെയിനിൽ ഇരിപ്പിടത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെയാണ് അക്രമികൾ ജുനൈദിനെ ആക്രമിച്ചത് ബീഫ് കഴിക്കുന്നവനെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ജുനൈദിനെ മർദ്ദിച്ചത് ഗോരക്ഷയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ആക്രമണത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും എതിർത്തിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിനിടെയാണ് ഗോരക്ഷ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയത് എന്നാൽ ഇതിനുശേഷവും അക്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ് അധോലോക നേതാവിന്റെ മരണം രാജസ്ഥാനിൽ നാലിടത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പോലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അധോലോക നേതാവ് അനന്ത്പാൽ സിംഗ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് രാജസ്ഥാൻ രജപുത്ര സമുദായം നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ എസ് പി അടക്കം പതിനാറ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കൊലപാതകത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം ഇതിനെ തുടർന്ന് നാഗോർ ചൌരു ഷിക്കാർ ബിക്കാനീർ ജില്ലകളിൽ പോലീസ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു നാഗോർ എസ് പി പാരിസ് ദേശ്മുഖിന്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ പ്രതിഷേധ സംഘം വെടിയുതിർക്കുകയും പോലീസുകാർക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തുകയുമായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം സന്ദ്വാര ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു സംഭവം ആക്രമണത്തിൽ എസ് പിയും അഡീഷണൽ എസ് പിയും അടക്കമുള്ളവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് പോലീസുകാരെ ജയ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും അപ്ഡേറ്റ്സിനും ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് മലയാളം ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ഡോട്ട് ക